。唐代诗人李白曾写道：“秦王早六合，虎视何雄哉？挥剑绝浮云，诸侯尽西来。”众所周知啊，在中国历史上，秦始皇称得上是千古一帝。他花费了近十年的时间，统一了东方六国，结束了几百年纷乱的中原大地。建国之后。始皇帝又先后统一了文字、度量衡、货币等，加快了中华民族的大融合，奠定了中原王朝的基础，流芳百世。值得一提的是，始皇帝在称皇称帝之后，为了彰显自己的地位，他还做了很多有意思的事情，比如为自己找一个专属的职称。现在我们经常在电视上听到皇帝们说“朕”这个字。其实就是始皇帝发明的。那么这个字到底有什么意义呢？为何始皇帝钟情于它？大家好，欢迎收看本期的史料微集。今天我们就来聊一聊“朕”的由来。嬴政的发展史。早年，秦国为了政治上的需要，将嬴异人送到了赵国当人质。在这个过程中，嬴异人认识了吕不韦。又通过吕不韦认识了赵姬，两人一见钟情，随后结为了夫妻，如此才生下了秦始皇。也正是因为如此，始皇帝的身份一直被人们怀疑，说他是吕不韦的孩子。在吕不韦的帮助下，嬴异人赢得了秦国的王位，成为了庄襄王。而在这之后，嬴政摆脱赵国的悲惨生活，从赵国回到了自己的故土秦国。或许是因为嬴政在赵国见识过太多的血腥，他的心早就被磨练成冰，没了半点温度。在嬴政即位之后，他面对着大臣们强势而自己薄弱的场面，硬是凭借着自己的手段扭转乾坤，将那些挡在他前面的人一一除掉。长大之后的嬴政经历了重重苦难，最终回到了秦国。或许也是因为在赵国的经历吧。练就了秦始皇铁一般的心，也为他的夺权埋下了伏笔。庄襄王去世之后，嬴政便继承了皇位，但因主弱臣强，一直没能掌控大权，直至他先后除掉了嫪毐、吕不韦，才正式登顶高峰，开始了他的传奇故事。当吕不韦、赵姬等人全都不再是他的阻碍的时候，嬴政终于得以展开自己的宏图霸业。开始了自己的统一之战。在商鞅变法的影响之下，秦国到了嬴政时已经有了越发强大的势头，而国家之间往往是此消彼长的。在秦国强大的同时，其他国家也越发不如从前，这为嬴政的统一之战提供了很大的助力，让秦国的军事力量得以增强。而也正是由于这种力量的压迫，使其他国家不得不向秦国低头，俯首称臣。掌控秦国的嬴政励精图治，兢兢业业，在公元前二三一年左右，开始了自己征服天下的事业，统一战争由此拉开了序幕。我们都知道啊，自商鞅变法以来，经过了几百年的努力，秦国羸弱不堪的局面被彻底改变。成为了战国真正的霸主。反观东方六国，在几百年的时间里不进反退，越来越弱小。此消彼长之下，天下逐渐形成了一超六弱的局面。如此，才给了始皇帝统一天下的机会。战争开始后，东方六国虽然多有反抗，但是秦国靠着自己的弓弩之力，军民奋战，还是先后灭掉了韩、赵、燕。魏、楚、齐六国，建立了第一个真正意义上的大统一帝国。回首中国几千年的历史，很多皇帝都好大喜功，秦始皇也是如此。登上皇位之后，他为了彰显自己的地位，开始奢靡的生活。他斥巨资修建阿房宫，为自己修建始皇陵，派出无数人去为自己寻找长生不老的方法。用说一不二的指令彰显着自己至高无上的地位。有这些身外之物还不够，为了让他的名号更加高贵，
，秦始皇做出了一件令人十分惊讶的事情，那便是把已经传承数千年的寡人之称改为了“朕”。虽然人们对“朕”这个称呼很熟悉，似乎已经见惯了皇帝这样自称。但是在得知皇帝自称为朕是来源于秦始皇之后，仍然有很多人十分不解，不明白为什么秦始皇对“朕”这个字轻言有加？难道说它有着什么特别的寓意呢？其实单单看这个字没有什么特别之处，但若是看古代的繁体字，并将其拆开，就会发现其中的秘密。朕有什么特殊的意义？若是考究历史，便会发现，“朕”这个字并不是秦始皇首创的。其实，在秦始皇之前的很多史书中都曾出现过，都对“朕”字有记载。比如《离骚》中写道：“朕皇考曰伯庸。”说文中也有“朕，我也。”简单而言，“朕”这个字并非是始皇帝创造的，而是在更早之前就有了。它的大概意思就是现在的“你”。我他，对人的一种称谓，也就是说，在秦始皇之前，“朕”是一个十分常见的字，任何人都能够用这个字进行日常交流。既然是这样，那为什么秦始皇单单选中了他来当做帝王的自称，并且禁止了民间再使用这个字呢？这是因为现代的汉字和古代的汉字是有区别的。现在人们看“朕”或许没有什么特别的。但是在古代，“朕”字并不是这样写的，其实是由“周”字和“篆”字组成的。《说文解字》中对它有着一种解读，“周”代表的意思是指传的两块木板间隙，是寡德的字签，与寡人的意思很像。另外，“篆”的意思是迹象，简单来说就是一种征兆。还有一种说法是财富、权力。将“周”和“篆”放到一起解读，大致可以理解为：我说的话就是征兆、预言，所以你们要听我的，与执牛耳者很相似。由此可见，秦始皇将寡人改为“朕”这样的做法是有原因的。这是因为，若是将古代的“朕”字拆开看，其中便有着“我说的话至高无上”的含义。在清楚了这一点之后。秦始皇这样做的目的也就非常清晰了，他不满意于仅仅把自己称作寡人，更希望进一步彰显自己至高无上的权威。于是他通过改称呼这种方式来告知所有人自己的野心和权势，告知所有人自己才是那个天下共主。不得不说，虽然这只是一个看起来十分简单的举动，但是却对后世造成了很大的影响。总体来说，“朕”这个字放到现在来看，我们只知其然而不知其所以然；但是放到古代的繁体字中来看，它的字面意思便可以让人理解。除了“朕”这个字以外，始皇帝还将“治”“赵”也都收为己用。司马迁在《史记》中曾这样写道：“命为治，令为赵，天子自称曰朕。”除了秦始皇之外，在中国历史上，还有很多皇帝有过这样的手笔，朱元璋更是其中的佼佼者，而且他所做的事情比秦始皇更甚。朱元璋也曾有过这样的经历。洪武皇帝朱元璋，他曾经是穷苦出身，所以在与别人聊天的时候，经常会用“咱”这个字。影视剧《朱元璋》对此也有所体现。不过，当上皇帝之后，他便将这个字给垄断了，民间的百姓不能再用了，否则就是触犯了皇权，是要被问责的。洪武大帝为何要这么做呢？我们可以理解为，咱是老百姓们常用之物，强行将其纳为己用，则可以显示皇权的独特性，垄断才能彰显出一个人一件事情的霸气。另外，明朝的皇帝因为姓朱。而明朝时期，猪肉又非常的受欢迎，所以为了避嫌，朱家人为了此事可没少费心思，比如将猪称之为“屎”“雉”等，民间百姓不能说猪，甚至于宰猪也不能说宰猪。朱元璋给他起了一个很文雅的名字，“ 
，双手劈开生死路，一刀割断是非根。纵览中国的历史，这样的事情屡见不鲜，都是为了避讳。宋朝时期，赵匡胤当上皇帝后，其弟弟赵匡义改名为赵光义，赵匡美改名为赵光美。宋太宗赵光义继位后，赵光美又更名为赵廷美。这样的举措也是为了避嫌，为了凸显皇帝独一无二之处。有关他的任何事物都是独一无二的，哪怕他是一个小小的称呼，但是只要能彰显皇权的高高在上，皇帝们也会趋之若鹜，费尽心机的达到。长城横亘于我国北方广袤地区，东起渤海，西至新疆，总长度达到两万多公里。从战国到明朝，长城一般依山据险而建，分为丰碎、女强等拥有多种防御功能的城墙以及堡垒。秦始皇统一六国后，立即同时展开了两项军事行动，其一是南征，将南方的百越民族全部征服；其次便是北伐，即向北方的游牧民族宣战。南征活动非常顺利，当时岭南地区虽然条件恶劣，瘟疫横行，但毕竟是可耕地带，秦军费了一些周折。最终将百越地区纳入了大秦帝国的版图。至于北伐，则遇到了一些困难。据司马迁说，秦始皇之所以会北征匈奴，是因为皇家方士为他做了预言：“亡秦者胡也。”秦始皇是个较为理智的人，自然不会真的只为这句谶言，就人数多达数十万人的浩大战争。在他眼中，匈奴是新生的秦帝国真正的，也是最后的威胁。通过统一六国和南征战争，秦始皇基本将天下所有可耕之地纳入了版图。东亚大地上绝大多数农民都成了大秦的臣民。然而，秦始皇却发现，广泛分布于三北、东北、北方、西北地区的游牧民族却是无法征服的。他们逐水草而居，游弋不定，曾横扫百万大军，攻破城池达到数千座的虎狼秦军，却拿他们毫无办法。秦军主力一来，他们便会立即逃走；秦军主力一走，他们便会卷土重来。漠北的气候太冷。在农耕方面几乎毫无价值，派兵驻扎在漠北。在没有铁路、汽车的当时，其代价简直是天文数字。因此，汉朝人说匈奴是其地不可耕，其民不可牧。在秦始皇看来，放着游牧民族，不管是肯定不行的，保不准哪个时候他们就会南下中原，颠覆他万世一统的大秦王朝。同时，他也害怕六国余孽、犯罪分子以及不堪秦朝压迫的人民逃亡大漠，这是他绝对不能容忍的。秦朝统一。长城连成一片，各游牧民族就绝望地意识到，他们再也无法像以前一样恣意地抢东西了。有人就要问，长城到底有什么用呢？根据专家测算，长城的平均高度为 7.8 米，并不算太高。明以前的长城大多为夯土所建，算不上结实。如此矮、如此脆的城墙，又能挡住什么呢？首先，长城虽然不高，但都依天险而建，不是轻易就能逾越的。况且你人越过了，马岂能越过？没有马的游牧骑兵根本构不成威胁，连人带马过长城，必须毁墙而入。夯土城墙虽算不上固若金汤，但以游牧民族的工程武器，拆下来还需要一段时间。等城墙拆完，秦军的援兵早就来了。其次，长城是一个强大的通信体系，在长城沿线修建有大量封隧，也就是俗话说的烽火台。这些封隧不仅可以用作防御的堡垒，同时还可以用来传递信息。封隧传递信息可不止狼烟那么简单，他们会利用棚。火炬、机心等三种不同的燃具传递信息，并依次分为六十四种烟火组合，每个组合都传递着不同的消息。游牧民族一来，守军就会点燃狼烟，援兵就会从四面八方赶过来。再次，长城还是个系统性的屯兵体系，数十万边军驻守在帐塞、关城和郡县之中。一旦边境有事，他们便会沿着长城飞速赶来，相当于一个运兵的高速公路。最后，长城还能严格控制边民和游牧民族的贸易。让游牧民族不能通过交易牛羊来换取他们所需要的的作战物资。如此严密的防御体系，对于那些分裂的游牧小国来说，简直是灭顶之灾。这无疑会大大增加他们的抢掠成本，导致他们即使丢了性命，也啥都抢不到。长城虽小，却是绞死漠北诸游牧民族的绞索。为了活命，游牧小国们只好拼命内卷，相互攻伐。而丢失河南地的匈奴，则成了众矢之的。正所谓东湖强而越之胜，东湖在东。大越之在西，剧中的匈奴遭到了两面夹击，苦不堪言。但在短时间内，匈奴却成为了一个帝国，并成为整个草原的统治性力量。而匈奴之所以做到这一点，很大程度是因为他们出了一个史无前例的强势君主——默毒单于。默毒单于是一个传奇性的君主，原本默毒是头曼单于的长子，是匈奴的下一任君主。但头曼单于和第二个妻子生下儿子后，就试图取消默毒的继承权。为此，
，他将墨毒送到月之当人质，随后又袭击月之，希望借刀杀人，让月之人把墨毒处死。然而墨毒很机警，抢了匹快马逃回了匈奴。匈奴人看中勇士，头曼单于欣赏墨毒的勇气，便将他留在了部落。谁知墨毒早就怀恨在心，他找了个机会杀死了父亲，然后将他的弟弟们全部杀死。公元前二百零九年，也就是前二十元年，墨毒单于攻灭了强大的东湖。在吞并东湖后，墨毒又转兵西向，灭掉了大月之，将大月之王的头颅做成了酒碗。此时，秦朝正陷于内乱，无力组织墨毒单于对草原的统一。由于秦末大乱，长城沿线的秦军皆逃散了，因此墨毒单于不战而重夺河南地。其后，墨毒单于四处攻伐，灭亡了二十六个游牧国家。使诸隐公之国成为一家，匈奴也成为了名副其实的百蛮之长，历史上第一个草原帝国。按照游牧生产的规律，匈奴原本不可能长期存在，但是长城的存在却改变了这一点。因为要突破长城，就必须拥有绝对优势的兵力，只要聚集数以万计甚至十万计的人马，就可以大大减少南下掠夺的风险。抱着匈奴这根粗腿，草原诸族便能从集体的抢掠之中分一杯羹，而这也是草原诸族愿意臣服于匈奴。单于集权统治的真正原因，因此匈奴绝非单一民族，而是数十个甚至数百个游牧部落的结合体。从考古发现来看，匈奴不仅有黄种人，还有白种人。除了匈奴本部人马以外，还有许多被称为匈奴别种的仆从民族。事实上，游牧帝国的建立大大抵消长城的防护作用。在白登之战中，墨毒单于集中了四十万骑兵，将汉高祖刘邦团团包围。在后来的汉匈战争中，匈奴动辄出动十多万骑兵入口。历史记载是大入则大利，小入则小利。对于新生的汉朝，匈奴骑兵南下掠夺，简直比逛自己的后花园还要轻松。为了阻止匈奴进攻，西汉不得不与匈奴和亲，用女人和巨额的财富求得和平。但实际上，这依然不能阻止匈奴的入侵。不仅如此，匈奴还向西域进军，几乎降服了整个中亚。西域诸国被迫向匈奴称臣纳贡，可以说，匈奴帝国的成立让匈奴人富了起来，稳定了起来。但是，随着汉帝国的复兴，匈奴对汉朝的掠夺越来越吃力。原来，汉朝发动人力物力，改善了长城的防御系统，建立了天田堑壕、火落关城、封碎堡垒、帐城的防御体系。虽然天田就是汉军在长城前撒下的一层细沙，汉军可以通过细沙上的脚印观察敌军的动向，作用类似于雷达。一旦发现敌情，后方的风碎就会立刻烧狼烟求援。匈奴骑兵到来后，宽阔的堑壕会成为第一个障碍，而虎落的尖刺陷阱则可以有效阻止敌骑靠近墙体。然后，匈奴还要连续攻打关城、封碎堡垒以及帐城，防线一道比一道坚固，守备一道比一道强。随着长城防御系统的完善，匈奴对汉朝的掠夺已经不再像之前那么轻易了。汉朝深知不可千日防贼的道理，若想彻底遏制匈奴的掠夺，就必须主动出击，消灭匈奴的有生力量。不仅要杀匈奴的人，还要抢走他们的牲畜，釜底抽薪。汉武帝时期，汉朝建立了强大的骑兵，对匈奴展开了大规模的反击。在卫青、霍去病的持续打击之下，匈奴前后被斩首二十多万人。俘获数百万头牛羊，匈奴被迫遁走苦寒的漠北，不再敢入侵汉朝的边境。匈奴帝国的建立本来就是建立在军事胜利之上的，匈奴在军事上的失败，最终导致了帝国的分崩离析。在汉昭帝年间，匈奴遭到了南方汉朝、西域、东方鲜卑乌桓以及北方丁零的四面夹击，甚至分为五个部分。在汉朝的扶持下，呼韩谢单于重新统一匈奴，而匈奴也不得不成为汉朝的属国。后来匈奴又几兴几衰，最终在东汉汉和帝时期为窦宪所灭。匈奴之后，鲜卑、柔然、突厥、回纥、薛延陀、蒙古等草原帝国接踵而立，他们的统一都和长城的存在息息相关。没有长城，就没有草原的统一。不仅如此，美国著名历史学家巴菲尔德先生在他的《危险的边疆：游牧帝国与中国》之中，他又创意地提出了一个观点。秦始皇修筑长城，使游牧帝国不得不将关注点放在曾经不屑一顾的欧洲诸国身上，从而引发了一轮又一轮的侵略之潮。长城不仅塑造了游牧帝国，还是这些游牧帝国有余力、有动机进行大规模的西征。他们一旦在中原打不开局面，就会退而求子，向西亚以及欧洲进军。罗马帝国时期，匈奴人曾在欧洲横行一时，在中世纪前期，马扎尔人又引发了一次侵略之潮，而马扎尔人正是被北魏所击败的柔然人。在六七世纪，突厥帝国达到了极盛，增兵临东罗马帝国。突厥可汗号称世界之主。到了十三世纪，蒙古帝国异军突起，最终横扫了欧亚大陆。
，因此笔者认为长城虽然不高，但却成功阻止了游牧民族的入侵，并塑造了强大的游牧帝国。而游牧帝国又成为东西方文明的中继，最终在蒙古帝国时期，让整个世界真正的联系到一起。大家都知道，兵马俑是非常珍贵的文物，但是我们今天要讲的兵马俑，可是无数珍贵的兵马俑中最特殊的一个。有关兵马俑的展览可不少，他们曾在几十个国家和地区、一百多个城市展览过。但是这具兵马俑从挖掘出土至今，仅展览过四次。他从未出过国，除了中国大陆，只去过中国台湾。如今，为了保护它不受破坏，这具兵马俑甚至被禁止出国展览。这具兵马俑究竟特殊在什么地方，需要进行这么特殊的保护呢？兵马俑是秦始皇皇陵里的陪葬品，已经是人尽皆知的常识了。但有些背景大家可能不知道，秦始皇从他十三岁那年就开始建造他的陵墓，因为他希望自己在死后也有无上的权利，并且能够享受生前拥有的荣华富贵。因此，秦始皇陵建造的极其之奢华。建造秦始皇陵的人是秦始皇当时的宰相李斯。为了建造这个宏伟的陵墓，当时一共征集了七十二万的人力，共修建了三十九年。有一个传言。当初，秦始皇本打算用大量的童男童女来为他进行殉葬，但是如果用如此大数量的活人来进行陪葬，那么必然会导致民不聊生，社会动荡。要知道，古代的人口数少，秦国只有二百余万人口，哪里承受得了众人减少万人左右的人口？李斯于是劝秦始皇改用兵马俑，死后仍有权柄，必然就需要军队了。毕竟，拳头才是硬道理。在李斯的苦口婆心下，最终秦始皇接受了他的建议。讲完了兵马俑的前缘，是时候讲一下兵马俑的今生了。兵马俑是如何被发现、被发掘的呢？且听我细细道来。一九七四年，兵马俑于西安被发现，当时西洋村已经干旱许久，村民们想要打一口井，挖着挖着，突然意外的发现了一些陶制的断壁残肢。当时许多人都以为挖出来的是普通的残耳，有人则认为是神像。挖出来的陶俑碎片被村民随便乱拿，正巧一个干部路过，发现了这是文物。并制止了大家。就此，兵马俑被发现，逐步从昏暗无日的陵墓中重见天日。这可以说是一次价值无量的发现，但是也可以说是一次充满遗憾的发现，因为这次挖掘事先没有预料，对文物保护不当，使得刚被发现的兵马俑在被挖掘后立刻暴露在空气中，被挖掘后猛地一暴露在湿度相对来说较低的空气中，陶俑的彩绘纷纷干燥。卷曲掉色，由原本五彩缤纷的颜色掉色成为灰扑扑的颜色，而只要五分钟时间，因为从出土的那一刻起，彩绘就开始发生变化了。因此，兵马俑在成功出土时，将会先被喷上防腐剂，再裹上塑料膜，用于保护颜色，多道工序同时出马，真正对兵马俑这珍贵的文物做到了长久护色。谈了这么多兵马俑相关的内容，是时候请出我们真正的主角了——绿脸贵舍俑。先讲讲挖掘绿脸贵舍俑出来的秦始皇陵兵马俑二号坑。这个坑出土多种多样的军阵，由骑兵阵、步兵阵、弩兵阵、车骑混合阵和战车阵混合组合而成，相对其他两个坑来说更宏伟，地位也更高，很可能是军事指挥机构。这具绿脸贵舍兵马俑，则是在秦始皇陵兵马俑二号坑发掘后的二十多年后，于一九九九年九月十日，从秦始皇陵兵马俑二号坑中挖掘出来。被挖掘时，头身尚是分离的状态，经过修复后才合到了一起。这具兵马俑的姿态很典型，总体呈现一种半跪的姿态，左腿呈半蹲姿态，右腿着地，而他的双手置于身体右侧，一上一下，手掌半握，呈握弩的姿势，是典型的跪射俑。正如他的名字一般，这个兵马俑与其他的兵马俑的不同之处，在于脸是绿色的。这具兵马俑身上的其他彩绘都正常，有着黑色的发髻、铠甲、蓝色的礼衣、朱红色的连甲带、白色的奉献痕迹，没有脸部、颈部、耳朵是绿色的。那么，究竟为什么这具绿脸贵舍俑会如此不同呢？是因为保存不当，还是什么原因？关于绿脸贵舍俑的由来，可以说是众说纷纭。有人认为是保存不当导致涂料氧化变色，有人认为是工匠的失误，无心而为之。面对诸多猜测，专家认为这必然不可能是巧合或是保存失误，而是工匠有意而为之的。这具绿脸贵舍俑有着特殊的身份。关于有关绿脸贵舍俑的猜测，这里列举几个。一，有人认为贵舍俑脸部的涂料中含有铜离子，因为这具绿脸贵舍俑保存不当，铜离子氧化变绿，所以绿脸贵舍俑的脸部是绿色的。但是这样也说不通，因为同坑出土的贵舍俑的脸部色彩都是淡粉色的，同一批出土的贵舍俑的颜色都没有问题，没有这具贵舍俑的脸部颜色是绿色的，不大可能是因为保存不当，否则这一批贵舍俑的脸都该是绿色的。换个说法，如果是因为只有绿脸贵舍俑脸上的涂料含有铜离子。也恰好说明了这具贵舍俑是不同的，是工匠有意而为之。在经过现代科技的检验和分析后，结果表明面部和颈部的绿色
，并非后天变质而成，而是本身就是这个颜色。而有人认为这是工匠的艺术创作，或者是个人特色，因为每个兵马俑都栩栩如生，很明显有原型，实质上是一种艺术。既然是艺术，艺术家必然就有自己的思考，有自己的创意。我认为这也不大可能，因为绿脸是很明显的。这种规模的建造，肯定要求规划统一，不大可能允许这么跳脱显眼的建造。更何况中国人讲究中庸，不太会做如此引人注目的举动。在封建王朝，尤其是重刑罚的秦朝的工程里，搞这种小巧思只能背后搞，大张旗鼓的脱离大流，很可能被砍头，一命呜呼。何况建造这个兵马俑的匠人，可以说是在实名制工作，许多兵马俑上都有小篆刻着制作人的名字。要是这个建造工程真的允许如此出挑的创意存在，那么兵马俑该是五颜六色、各具形态的，而不像如今一样在个性上还有一种整齐划一的美。因此。这也不太可能，但是因为在秦始皇陵兵马俑的一二号坑出土过白脸的兵马俑，三号坑出土过黑脸的兵马俑，因此也不是不可能。还有几种不大可能的猜测：一是如同现在军队中的迷彩色，绿脸贵是用用绿色来掩盖自己的行踪和身份。如果真是这样，为什么只有脸是绿色的，铠甲及脸颈部以外的肌肤均是正常颜色？因此这个说法也不成立。上述讲了几种不太可能的关于绿脸贵摄影由来的猜测，下面我来讲几种我个人认为可能性比较大的绿脸贵摄影的由来。第一个猜测很像上一小节里那个不太可能的猜测中说的，绿脸贵摄影代表着绿色的有色人种。这个猜测则认为绿脸贵摄影所代表的士兵，代表着少数民族，听起来有点拗口，但可能性还是挺大的。不过要是绿脸代表着少数民族，为什么又只有一句绿脸贵摄影呢？为什么目前挖掘出来的有颜色的兵马俑只有寥寥几个？第二个猜测是士兵将脸上涂绿，想要通过装神弄鬼迷惑吓退敌人和野兽。自古以来，海内外都有装神弄鬼吓退敌人的例子，这也不是不可能。第三个猜测则是绿脸贵摄影代表着挪人，挪是远古时期发生于腊月的一种巫术行为，目的是趋意祈福，有两种主要的出现场景。一是例行的曲艺祭祀，二则是王公贵族、死神、挪人及巫术行为的主导者。在周朝，挪祭的主导人被称为芳香师，挪舞及击鼓曲艺，或是戴着恐怖的面具来跳舞，舞姿随意，因此每一次跳的舞姿都不一样。当然，舞姿也不重要，主要是取这个吓退鬼神的意头。而绿脸如同恐怖的面具一般，形状非常恐怖，能够吓走一鬼。这个说法虽然显得有些怪异。但是可能性却是很大的，文物界也有许多专家做出的相关的研究，不过也有否定和质疑这一说法的研究。有专家认为，首先挪需要一大群人聚在一起，而绿脸贵摄影只有一个人，因此不是挪人。其次，挪作为一种仪式，需要穿戴特定的服饰，和持特定的法器，而绿脸贵摄影穿的是铠甲，很明显不是特定的祭祀服饰，而且手里也空空的，啥都没有，因此他不是挪人。第三，上面已经说过了，挪人需要戴一个极其恐怖的面具来吓退鬼神，而把脸涂绿，明显在恐吓方面还不够格，因此不是挪人。这位专家认为，挪人很明显不是挪，也没什么特殊的。而之所以他的脸是绿色的，则是因为在古代看来，浅绿色和灰黑色差不多，因此绿脸只是表示这个士兵比较黑而已。在我个人看来，这个专家分析的有道理，因为绿脸贵摄影的服装确实就是普通的军服，没有什么特殊之处。因此也确实可能不是挪人，但是我认为他的身份必定不寻常，因为其实这位专家的说法也不是很说得过去。总之，这具绿脸贵摄影的身份至今还是一个谜，等待着考古工作进一步进展，来揭开他那神秘的面纱，揭开了这个多年未解的谜题。大家见过兵马俑的，或许都被兵马俑的栩栩如生震惊到过。要想把人和动物塑造的如此栩栩如生，得有多巧的手呀！加之大家都对历史有一定了解。秦朝实行暴政统治已经深入人心，相信大家或多或少的听过一个传闻，也多少相信过一点，那就是兵马俑是用活人烧制的。实际上，虽然这个八卦传播甚远，甚至深入人心，却不是事实，因为兵马俑实质上都是陶制的。假如有东西在里面，陶烧不成，加之被发现时，兵马俑的胳膊和腿都是到处散落着的，很明显里面没有东西。在发掘过程中，也不乏裂开的兵马俑，里面很明显也看得到，没有任何填充物。由此，我们可以得知，我国古代早在秦朝就有多少能工巧匠，竟然能把泥塑做得如此栩栩如生、生动形象，放到如今来也是大事。岁月湮灭了他们的肉体，却没有湮灭他们的创作。二零零九年六月，秦始皇陵兵马俑坑一号坑开始了第三次挖掘，此次发掘从二零零九年持续到了二零一九年，整整十年时间，发掘面积有四百平方米，挖掘出来大量的彩绘陶俑、兵器、建筑遗址，少量的陶马和车骑。可以说收获非常大了，让我们拭目以待本次的考古发现。